Hi everyone, welcome to One Academy Studios Rise, India's largest platform for preparation for civil service examination on YouTube. My name is Jatin Gupta and we are continuing with the lecture series on the yearly current affairs roundup and uh, this is the lecture number 11th of the series or abhi tak humne bahut sare topics discuss kiye hain aur unhi ki continuation mein aaj bhi kuch topics discuss karenge and i hope that you people are effectively taking your notes aap uh, notes banana seekh gaye hain maine video ek uh, kari thi youtube pe aap already dekh chuke honge wo ki kis tarike se notes banane hain and i i really hope that you are taking down the notes properly and you are revising your notes properly Uh, when we talk about the current affairs roundup and uh, mera emphasis or koshish is particular series mein bar bar yahi hai ki mains of prelims examination jo hai aapka uske liye aapki jo preparation hai wo bahut hi rock solid ho jaye and uh, you get the conceptual clarity in your mind and then you can use this content you can use this information for the preparation for the examination so my name is jatin gupta and uh, this is the lecture number 11 for the yearly current affairs roundup <coughs> अभी तक 10 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं अगर आपने किसी रीजन से वो मिस किया है सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड गेट एक्सेस टू दो पर्टिकुलर वीडियोस आल्सो आई वांटेड टू मेक दिस अनाउंसमेंट दैट आई एम आल्सो टीचिंग ऑन दी अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म अपार्ट फ्रॉम दी अन अकेडमी स्टूडियोज राइज एंड यू कैन इंट्रैक्ट विद मी देयर मेरा वहाँ पे ऑलरेडी एक कोर्स स्टार्ट हो चुका है इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर इट्स अ कोर्स विच विल बी वन मंथ लॉन्ग और ट्वेंटी सिक्स ऑफ सेप्टेम्बर को क्लासेस स्टार्ट की थी हमने एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दी अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म इज दैट यू गेट अ पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस वहाँ पे आपको वन टू वन इंट्रैक्शन का मौका मिलता है एडुकेटर के साथ और आपको अपने डाउट्स और क्वेश्चंस रियल टाइम में पूछने का मौका मिलता है समथिंग विच काइंड ऑफ गोज मिसिंग इन दी ऑफलाइन क्लासेस आई ऑलवेज से दैट बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बैचेस साइज इतना बड़ा होता है और टाइम कम होता है सो यूजुअली द इंटरेक्शन इज डिफिकल्ट बट ऑन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एस प्लस यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो दी एडवांटेजेस कि आपको अपने घर पर बैठे बैठे आप तैयारी कर सकते हो यू नोट नीड टू गो आउट ऑफ द सिटी विच यू बिलोंग टू दैट सिग्निफिकेंटली सेव्स द मनी विच इज इन्वॉल्व एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ये सोच के देखिए जब आप किसी भी नए सिटी में या किसी भी नए जगह पर जाते हैं इट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ न्यू एनवायरमेंट फॉर यू एंड देन यू हैव टू सेटल इन टू दैट एनवायरमेंट एंड प्रिपरेशन फॉर दी एग्जामिनेशन कैन बिकम अ बिट टफ देयर so an academy plus platform uh, provides you that opportunity to get the physical offline classroom experience right there sitting at your home at the click of a button so why not try the an academy plus platform apart from me there are many other educators also those who are present on the an academy plus platform my course on the an academy plus platform has already started on the 26th of uh, september और 26th ऑफ अक्टूबर तक ये कोर्स कंटिन्यू करेगा इसमें हम अराउंड अबाउट 30 लेक्चर्स लेंगे एंड वे विल बी कवरिंग ऑल द बेसिक्स ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एंड ऑल द इश्यूज पर्टेनिंग टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड दिस कोर्स इज बीइंग कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स ऑफ हिंदी इंग्लिश रखता हूँ मैं क्लासेस के अंदर ऑफ कोर्स द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दो जू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दो जू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश कंप्लीटली कंप्लीटली सो द आइडिया इज दैट दोनों लर्नर्स को फायदा रहे उसके साथ एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी दोज डाउट्स राइट देयर एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू लिसन टू दोज डाउट्स नाउ दी अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन द वे इट वर्क इज दैट यू कैन टेक एनी ऑफ दी सब्सक्रिप्शन फॉर इट शुड बी रेंजिंग फ्रॉम वन मंथ टू ट्वेंटी फोर मंथ नेटफ्लिक्स मॉडल की तरह है और आप एक महीने से लेके चौबीस महीने तक कोई भी सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो ऑफ कोर्स बार बार ये मैं बात बोलता हूं कि जो एक साल या दो साल की सब्सक्रिप्शन है वो आपके लिए ज्यादा सेंस बनाती है अगर आप लॉन्ग टर्म एग्जामिनेशन प्रॉपर आपका अगर सीरियस गोल है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना तो आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन रखिएगा आई वुड सजेस्ट दैट एक साल की प्रिपरेशन तो डेफिनेटली चाहिए देर इज नो डाउट कि लोग छः महीने आठ महीने के अंदर भी इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं और सक्सेसफुल भी रहे हैं पास्ट में बट इट इज़ अ वेरी टफ टास्क टू क्रैक दी एग्जामिनेशन इन सिक्स एट एट मंथ उस छः आठ महीने के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड तरीके से काम करना पड़ेगा विच कैन बिकम अ डिफिकल्ट टास्क एट टाइम्स सो आई वुड सजेस्ट दैट वाई नॉट स्टिक टू दी वन ईयर और द टू ईयर सब्सक्रिप्शन एंड दी वन ईयर सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल फॉर थर्टी फाइव थाउजेंड और अगर आप मेरा कोड लगाते हो 
जब आप वेबसाइट पे जाओगे और मेरा कोड लगाओगे जतिन गुप्ता इज माई नेम तो अगर आप जे जी इनिशियल्स डालोगे तो देन यू विल बी एबल टू गेट दिस एट अ डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट आपको दस परसेंट के डिस्काउंट पे ये कोर्स अवेलेबल होगा एंड इट विल बी अवेलेबल टू यू फॉर थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंस्टेड ऑफ थर्टी फाइव थाउजेंड और कोर्स कोर्स जब आप अप्लाई कर दोगे तो आपको ये थर्टी फाइव थाउजेंड की जगह थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का पड़ेगा अगर आप दो साल का कोर्स लेते हो जहां पे आपको फिफ्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज का कोर्स पड़ता है एंड वहां पर भी आप अगर मेरा कोड अप्लाई करते हो जे जी दैट स्टैंड फॉर जतिन गुप्ता देन यू विल बी एबल टू गेट इट एट अ डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट एंड यू विल बी गेटिंग द कोर्स फॉर फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड आपको फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज का ये कोर्स मिलेगा एंड इट विल बी अवेलेबल टू यू ओके सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड एंड द वे यू गो अबाउट गेटिंग योर सेल्फ द सब्सक्रिप्शन ऑफ द अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म इज कि आप अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म की वेबसाइट अन अकेडमी डॉट कॉम पर जाइए वहाँ पर यू पी एस सी सी एस सी कैटेगरी सर्च कीजिए या फिर एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए उसके अंदर यू पी एस सी सी एस सी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक कीजिएगा वंस यू क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन टैप तो आपको इस तरीके का एक स्क्रीन आएगा जहाँ पर एक महीने से लेकर चौबीस महीने तक की सब्सक्रिप्शन के आपके पास पैकेजेस होंगे और आप उसमें से कोई भी एक पैकेज सेलेक्ट कर सकते हो इट कैन बी वन मंथ इट कैन बी थ्री मंथ इट कैन बी सिक्स months 12 months 24 months and then uh, once you go through that wahan par aapko ek code referral code ka ek jagah milega agar aap mera code laga doge jg to aapko 10% discount milega okay and the course will be available to you for 31500 instead of 35000 if you avail of the one year course aur agar aap 2 saal ka course loge the course is available to you for 50400 on the application of my code jg otherwise ye jo hai aapko 56000 rupees ka course padta hai but you will be able to get it for 50400 ठीक है, सो दिस इज देयर एंड फॉर दोज दोज आर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इज द इयरली करंट अफेयर्स राउंड अप सीरीज दैट हैज बीन स्टार्टेड बाय मी ऑन द अदर अकेडमी स्टूडियोज राइज और इसमें आपको कवरेज मिलेगी मार्च ऑफ 2018 के टॉपिक से लेके अगस्त ऑफ 2019 के टॉपिक्स के लिए दिस इज फिट फॉर एनी वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर मेन्स एंड प्रिलिम्स 2020 आप में से जो भी लोग मेन्स या प्रिलिम्स 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उनके लिए ये आइडियल है ठीक है आप में से कुछ लोगों का हमेशा डाउट रहता है कि सर मार्च 2018 से क्यों स्टार्ट करें दोस्त इसलिए स्टार्ट करें बिकॉज यूपीएससी आजकल अपने क्वेश्चंस जो हैं वो दो साल पीछे से भी पूछ रही है ठीक है ऑफ कोर्स अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप मे ऑफ 2019 से भी स्टार्ट कर सकते हो अपना करंट अफेयर्स But my suggestion will be that you should start from March of 2018 if you are preparing for the examination of 2020. And in any case, देखिए बहुत सारे issues जो हैं वो current affairs की तरह मैं deal नहीं करता हूँ. In my classes you will see, in my lectures you will see that I am not dealing की भाई यहाँ पे India का prime minister जो है वो वहाँ चला गया, वो वहाँ का जो president है यहाँ आ गए हम ऐसे नहीं deal कर रहे हैं. We are dealing with the issues. हम इश्यूज को डील कर रहे हैं हम स्कीम्स को डील कर रहे हैं प्रोग्राम्स को डील कर रहे हैं एंड देयर फोर इट इज एनी वे गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर मेन्स आंसर राइटिंग एंड एज वेल एज प्रिलिम्स सो डू कीप दैट पर्टिकुलर थिंग इन माइंड नाउ द कोर्ट फॉर द डे एंड आई ऑलवेज स्टार्ट विद अ कोर्ट एंड टूडे इज द कोर्ट बाय द फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम द मच लव्ड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम और उनका एक कोर्ट था ड्रीम Dream, 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 dream. Dreams transform into thoughts, and thoughts result into action. आप जब तक सपना नहीं देखोगे, जब तक सोचोगे नहीं कि मेरे को ऐसा करना है, तो तब तक आप उसको एक्शन में ट्रांसलेट कैसे करोगे? So first dream, and I always say this that आप अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में ड्रीम कीजिए. कि वेन आई वुड गो ऑन टू बिकम एन आई एस ऑफिसर वेन आई विल बिकम द डेप्यूटी कलेक्टर डेप्यूटी कलेक्टर और आई बिकम द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और आई बिकम द ज्वाइंट सेक्रेटरी और द सेक्रेटरी तो मैं क्या क्या कर सकता हूं हाउ कैन आई हेल्प द पीपल अराउंड मी हाउ कैन आई चेंज द थिंग्स इन द सोसाइटी तो जब तक आप वो ड्रीम नहीं सोचोगे तो आपके एक्शन में भी वो ट्रांसलेट नहीं होगा सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू गॉट टू ड्रीम एंड वंस यू ड्रीम देन ओनली वुड यू बी एबल टू ट्रांसलेट योर ड्रीम्स इन टू एक्शन 
your ideas into action. So that is something which you need to keep in mind. So dream, dream, dream because dreams transform into thoughts and thoughts are the things which transform into actions. So I hope that this motivates you enough. Now let us start with the lecture for the day and the three topics that we are going to discuss today are challenges of ensuring the electronic mobility in India. Agar aapko yaad ho, last lecture mein, maine electronic, national electronic mobility mission 2020 ke baare mein baat ki thi, where we discussed that how the government is trying to promote the adoption and the usage of the electronic vehicles in the country, the electric and the hybrid vehicles in the country. So today we are going to talk about the challenges what are going to be the challenges in ensuring the success of the National Electronic Mobility Mission? In the class, in the lecture, we have not discussed that aspect. So today, we will be discussing the challenges with respect to the National Electronic Mobility Mission. And this is also based on the basis of an article that had come in the newspaper. An editorial came in the newspaper. If you go and search, you will get it. One is that. Second, we will be talking about the substance abuse in India. A report came from AIMS, ki, All India Institute of Medical Sciences, ki, substance abuse in India. Mein, India mein, that what is the number of people, those who are consuming drugs, what is the number of people, those who are consuming alcohol in India, and what are the various issues which are associated with substance abuse in India. So, we will discuss this. This is a very important topic which pertains to the various interventions and the government schemes of different sectors. And with this, you have a topic which is mentioned in respect of health in GS paper 2. So, there is a lot of applicable hota hai. And lastly, or plus, you can aap, iski application in GS paper 1. Mein bhi kar sakte ho. GS paper 1 can be application in GS paper 1. GS paper 1 में आपकी इसकी application जो है वो society में हो सकती है society के अंदर भी ये particular topic important है and lastly we will be talking about the topic of the food standard safety authority of India there are certain new food labeling ROMs which the FSSAI has come out with this is a topic that pertains to the topic of the regulatory bodies एक तो regulatory bodies का topic आ जाता है because FSSAI is a regulatory body so, the regulatory bodies ka topic in the UPSC ke syllabus in paper 2 mein mentioned in mains. One is to be applicable hai. Saath hi saath, this is an important topic for prelims as well. Prelims ke liye bhi, this is an equally important topic. So, we will be talking about these things. Now, let us begin the day. So, the first thing that we are talking about today is what are the challenges with respect to the electronic mobility in India. India may electronic mobility ensure karne ke liye kya kya challenges face kiye ja rahe hai. What are the various challenges which India might face as a part of the National Electronic Mobility Mission in order to ensure the mobility of the Indians, mobility of India on the basis of electric vehicles. So, dekhte hai. See, the one challenge which is very major and which we need to understand with respect to National Electronic Mobility Mission. I told you that the government is doing a lot of places infrastructure install kar rahi hai charging of the electric vehicles ke liye i gave you certain examples also agar aap mein se kuch log delhi mein reh rahe ho if you go to khan market if you go to uh, the this uh, karajiv chowk etc there you will find the electric uh, charging ke liye aapko uh, pe installation or infrastructure mil jayega but the question which arises in front of us is that what are the exact things which we are going to face as a challenge so sabse bada challenge jo hai that the charging infrastructure is not adequate at the present and needs rapid expansion if the government is planning that by 2020 we should have 6 to 7 lakh electronic vehicles, electric or hybrid vehicles on the roads in India, then it is very very important that we also have adequate charging infrastructure in the country. Or agar hum aaj ki baat kare, to presently the, the charging infrastructure in the country is not enough. It is only in the big cities, that too in the big cities it is very limited. So we need to focus on that one particular aspect, okay? So this you can mention as a challenge. Okay, UPSC can ask you a question that what are the salient features of the National Electronic Mobility Mission 2020? 
do you think it would be able to achieve the target of making India move on the electrics and the hybrid vehicles? So, this question UPSC aapko pooch sakti hai. So, that is one. Second thing is that the charging time of the lithium ion batteries is longer. Dekhiye, jo batteries use ki jayengi in electric vehicles mein, that will be lithium ion batteries. They will be lithium ion batteries. But lithium ion batteries jo hain, they take a lot of time to charge. Their charging time is a lot. Now, what might happen as a result? Charging time agar zada hoga to kya ho sakta hai? It might lead to long waiting queues. Logo ko lambi lambi lino ke andar wait karna padega apni guardiyo ko charge karane ke liye. So it can lead to long waiting queues and therefore it can lead to congestion on the roads. It can lead to Congestion on the roads. So congestion ho sakta hai roads ke upar is reason se because long waiting queues rahengi. So the charging time is going to be excessive that would lead to long waiting queues and that can lead to the congestion on the roads because lithium ion batteries take long time to charge. Prelims ke liye bhi ye important fact hai, important aspect hai to please isko dimag mein Rakhiega. That is one. Second aspect is that lithium ion batteries are expensive. Lithium ion batteries are expensive. Or kuch logo ka kehna hai. As per the editorial, it said that the lithium ion batteries are as good as the average retail price of a two wheeler. Jo two wheeler Indian market mein milta hai, uska jitna price hai, utna hi price lithium ion battery ka hota hai. So this is also another thing that can be highlighted by you. Ki ek to charging time lithium ion, lithium ion battery ka zada hai, upar se ye expensive bhi hai. So this is another challenge which can be faced in the enforcement of the national electricity. Electronic Mobility Mission of 2020. Also, the raw materials which are required for the production need to be imported. Dekhiye, lithium ion battery ke andar, jo, jo metal lagta hai, unko rare earth metal kehte hai. They are rare earth metals. What do we mean by rare earth metals? These earth, these Rare earth metals are available in very small and very less quantity at different places. Iska matlab ye nahi hai ki ye bahut zada rare hain. Earth mein milte hi nahi hai. The problem is that the rare term actually comes from that these particular metals are available only in very little quantity wherever they are available. To inka extraction jo hai, wo economically zada padta hai. The economic cost involved in the extraction of the rare earth metals, the economic cost involved in the extraction of the rare earth metals is a lot. Isi liye inko aapko uh, rare earth metals bulaya jata hai. Or India ke andar rare earth metals as such present nahi hai. We need to import the rare earth metals and usually we have to import it from countries such as China and what would happen is that it would increase the overall cost associated with the uh, lithium ion batteries as well as the electronic vehicles that is one thing secondly apart from the cost which would go up because of the rare earth metals the thing is that it would also lead to loss of precious foreign exchange we will be losing foreign exchange as well because of these rare earth metals okay so, we have to import our trade deficit and our foreign exchange loss. Hoga. So, that is another thing that can be highlighted by you as far as the challenge of the National Electronic Mobility Mission is concerned. Next, the cost of the electronic vehicles is very high. Look, this is also an important thing. The electronic and hybrid vehicles in the market, mein milte hai, unka jo price is very high. Their cost is very high. Their price 
pricing is very high and that is also another challenge which can be highlighted by you with respect to the electronic mobility mission in India. Or lastly, agar aap ye cheez dekho ge, dekho, maine kal aapko ye baat boli thi, ki jo electronic, uh, uh, jo electricity hai, uski wajay se, electricity ki wajay se, pollution kam hoga. Because it is a much cleaner fuel and therefore the pollutants which will be there in the air, which will be released by these uh, vehicles would be lesser. But aap ek cheez isme samjho, critical thinking agar lagao ge, तो पता चलेगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी भी तो किसी एक तरीके से प्रोड्यूस होती है एंड इंडियाज मेजर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस थ्रू थर्मल पावर प्लांट्स हम अपना जो मेजर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो थर्मल पावर से कर रहे हैं एंड थर्मल पावर इज रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ कोल और थर्मल पावर जो है वो खुद अपने अंदर पोल्यूटिंग है बिकॉज कोल इज अ पोल्यूटेंट अगर आप कोल को जलाते हो तो जो उससे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उसके बारे में क्या डोंट यू थिंक दैट इट वुड लीड टू पोल्यूशन देयर सो दैट इज आल्सो समथिंग विच हैज टू बी केप्ट इन माइंड विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिसिटी और द इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज गोइंग टू बी द रॉ मटेरियल फॉर द रनिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बट वो अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा मेजर इशू है सो दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच कैन बी हाइलाइटेड बाय यू इन योर आंसर्स ओके इज दैट क्लियर सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द वे अहेड तो आप वे अहेड के बारे में सोच ये थोड़ा सा वॉट इज गोइंग टू बी दे अहेड विद रिस्पेक्ट टू दिद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इन इंडिया क्या है इसमें अब क्या किया जा सकता है सी फर्स्ट इज दैट देर शुड बी अर्वे विच शुड बी कंडक्टेड टू असेस द इंपैक्ट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन बैटरीज पहले तो आप ये जानिए कि इंडिया के अंदर लिथियम आयन बैटरीज की प्रोडक्शन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं अगर हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी तो कितनी इंपोर्ट करनी पड़ेगी हाउ कॉस्टली इट इज गोइंग टू बी कैन बी रिड्यूस द कॉस्ट इन सम वे सो दीज आर सम ऑफ द आस्पेक्ट विच शुड बी कैप्ट इन टू माइंड वन इज दैट सेकेंड इज दैट वी शुड लेट द मार्केट फोर्सेज ऑनली ऑपरेट सी गवर्नमेंट क्या कर रही है दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू push the people towards adopting electric vehicles or the government is trying to tell the industry ki aap electric vehicles ki tarah move kijiyega right so there is some kind of a push which is being created by the government towards the electric vehicles in the country but the uh, some of the experts say that you let the market forces operate because if there is going to be too much push from the government if it is going to be a forced kind of a solution it will not be really adopted by either the citizens and it will not be adopted by the government uh, it will not be adopted by the industry as well so keep a bit of those things in mind second thing is that shifting to new technology should be driven by consumer preferences forceful policies and implementations cannot lead to sustainable demand generation agar aapko long term demand generation rakhna hai for the electric vehicles if you want to keep a long term demand and a sustainable demand for the electric vehicles in the country then you need to keep this in mind that you cannot be forcing it down the throats of the citizen but you should actually create incentive for the citizens so that citizens themselves want to take it up then only aap long term mein kar paoge aur dusra aap tax cut abhi de doge ek saal de doge do saal de doge panch saal de doge but you need to establish the utility of the electric vehicles in the minds of the citizens then only would they go and pick this up aap citizens ke dimag mein electric vehicles ki uh, ki adoption ke liye adaptation ke liye ek ऐसा माइंडसेट क्रिएट कीजिएगा तभी जाके वो इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करेंगे नेक्स्ट इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू डबल बाय 2030 एंड शुड बी द फर्स्ट फोकस अब ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इंडिया के अंदर दैट इज एक्सपेक्टेड टू डबल बाय द ईयर 2030 जो बसेस हैं या जो भी किसी भी तरीके का पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट करता है and they are since they are going to double up in number and hum usko naya public transport lane wale hain why not focus on getting electric buses 
in the cities why not focus on getting the electric vehicles in public transport area because that is the lowest hanging fruit and that is the easiest way in which you can address this particular problem so just keep this particular thing also in your mind lastly encouraging domestic manufacturing of vehicles batteries and vehicles yeah, vehicles do bar ho gaya so the uh, uh, we should encourage the domestic manufacturing of the vehicles and the batteries in the country ठीक है तो हम किसी भी तरीके से कोशिश करें दैट वी शुड प्रोवाइड इंसेंटिव्स ऑन द सप्लाई साइड सो दैट वी कैन इंश्योर दैट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉप्स अप विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड दस इट कैन हेल्प अस इन कैरिंग अवर एम्स फॉरवर्ड okay so this is what you can uh, write down in terms of challenges and way ahead with respect to the national electronic mobility mission and making india move on the uh, electronic uh, vehicles iske liye ek uh, aap aur source refer kar sakte ho agar aap thoda sa isko aur padhna chahte ho niti aayog नीति आयोग की वेबसाइट पे एक रिसर्च पेपर या वाइट पेपर जो है वो नीति आयोग ने निकाला है इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के ऊपर इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक यू कैन गो एंड रीड इट फ्रॉम देयर अदरवाइज मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर दिए हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी सफिशियंट फॉर यू टू राइट एन आंसर इन यूपीएससी तो वहां पर आपको आंसर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली सो so आप बट अगर आपको और इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज चाहिए तो आप नीति आयोग की वेबसाइट के ऊपर जाके इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ठीक है ऑल्सो मेरे को इससे एक चीज ध्यान में आई कि आप में से बड़े सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सर साइड हट जाए कीजिए स्क्रीनशॉट लेना है एंड ऑल दैट मैं पहले कर रहा था बट नाउ वी हैव डिस्कस विद द टीम एंड पीडीएफ ऑफ ऑल ऑफ दीज लेक्चर्स PDFs of all of these lectures will be uploaded in the description. Description में इसके सारे PDF डी एफ अपलोड किए जाएंगे तो प्लीज आप इसको वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा सर दिस कैन सर्व एज नोट फॉर यू ठीक है सो दैट इज देयर Now let us move to the next topic of the day and that is substance abuse in India. Substance abuse in India के ऊपर हम ये topic discuss करने वाले हैं ओके सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी ऑन सब्सटांस अब्यूज इन इंडिया सो व्हाट इज द कंटेम्प्ररी रेलेवेंस देर आर टू एस्पेक्ट्स टू दिस फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड एलिसिड ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन ट्वेंटी ऑफ जून वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रिलिम्स इंटरनेशनल डे ऑन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एज वेल एज इलिसिट ट्रैफिक दैट इज इलिसिट का मतलब क्या होता है इलीगल इलीगल ट्रैफिकिंग और सब्सटांस अब्यूज ड्रग अब्यूज के खिलाफ जो डे मनाया जाता है दैट इज ऑब्जर्व ऑन ट्वेंटी सिक्स ऑफ जून विच पास वेरी रिसेंटली ट्वेंटी सिक्स ऑफ जून टू थाउजेंड नाइनटीन में भी यह बनाया गया सो वन इज दैट सेकेंडली एम्स की एक रिपोर्ट आई थी दिस केम आउट इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी टू थाउजेंड एंड नाइनटीन फेब्रवरी 2019 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की एक रिपोर्ट आई थी ऑन द इश्यू ऑफ सब्सटेंस अब्यूज एंड दे सबमिटेड इट टू द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर को इन्होंने सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को ये रिपोर्ट सबमिट की गई एम्स की सो वॉट वर सम ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट एंड वॉट वॉट इज द एक्सटेंट ऑफ द ड्रग अब्यूज इन इंडिया इज वॉट वी आर गोइंग टू लुक एट सो लेट एस लुक एट समग एक्सटेंट ऑफ ड्रग अब्यूज इन इंडिया सो रिपोर्ट क्या कहती है रिपोर्ट ये कहती है दैट अल्कोहल इज द मोस्ट अब्यूज्ड सब्सटेंस इन इंडिया ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस ड्रग्स और टोबैको और अल्कोहल अल्कोहल इज द मोस्ट अब्यूज्ड सब्सटेंस इन इंडिया इज व्हाट हैज बीन मेंशन इन द रिपोर्ट तो पहली चीज तो ये हो गई सर सेकेंड थिंग इज इट सेज दैट फाइव करोड़ इंडियंस रिपोर्टेड द यूज यूज आएगा यहां पर ठीक है फाइव करोड़ इंडियंस रिपोर्टेड द यूज ऑफ कैनाबिस एंड ओपियोइड्स सो ड्रग्स सच एज कैनाबिस एंड ओपियोइड्स मोर देन फाइव करोड़ इंडियंस 
reported the use of this this was a survey that was conducted in the year 2018 the survey findings were published in 2019 so this is the data of 2018 khair isse hame kya fark padta hai hame to answer mein likhna hai so 5 crore indians have accepted that they have used drugs such as cannabis and opioids at some point of time in their lives one is that also there was another shocking statistic and aap ye dhyan rakhiyega ki ye jo log hain wo accept kar rahe hain iske beyond bhi ek log honge those who are not accepting 5 crore to accept kar rahe hain ki ji humne cannabis ya opioid ka consumption kiya hai but there are people those who are beyond this as well those who are not, might not be accepting ki humne ye kiya hai ya nahi kiya hai so that is one second is around 8.5 lakh people inject drugs in india takriban 8.5 lakh log jo hain india mein drugs inject karte hain through syringe okay so this is also a very important statistic which you can quote in your answers dekhiye iska jo relevance hai maine aapko bataya it is in paper 1 as well paper 2 as well youth related issues jab hum wahan pe youth related issues demographic dividend ki baat kare so we can say that yes india has demographic dividend but at the same time there is a real danger which is involved that the demographic dividend might be washed away by the substance abuse because a large number of indian youth are getting attracted towards the substance abuse and therefore that might lead to various side effects on their health mental health physical health and they might not be able to contribute as significantly to the indian economy so that is one also the report said that 50% of the cases of the substance abuse were found from some of these major states which includes the state of punjab aapne ek movie dekhi hogi urta punjab ओके और यू माइट हैव हर्ड अबाउट उड़ता पंजाब सो देयर द इशू ऑफ ड्रग अब्यूज इन पंजाब एंड द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग मेनेस इन पंजाब हैड बीन डिस्कस्ड बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट इट इज अ बॉर्डरिंग स्टेट विद पाकिस्तान पंजाब हैज बीन रीलिंग अंडर द ड्रग मेनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ सो पंजाब आसाम डेली हरियाणा सो यू कैन रिमेंबर इट दिस वे the northern belt there are states such as punjab uske alawa aapka haryana delhi aur up aur ye ho gayi char states plus the north eastern states which would include assam manipur mizoram sikkim so assam manipur mizoram and sikkim you add up these states 1 2 3 4 1 2 3 4 so eight states are accounting for more than 50% consumption of substances in india so अगर आपको इसके ऊपर क्रिटिकली सोचना हो देखो हर फैक्ट के अंदर अगर आप थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग लगाओगे तो आपको एक और इनसाइट मिलेगी इनसाइट क्या है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सोचो अगर आप इंडिया के हेल्थ सेक्रेटरी होते या आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते या आप इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर होते और आपको ड्रग अब्यूज या सब्सटांस अब्यूज की प्रॉब्लम को ओवरकम करना होता तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती Your strategy would be if you would know this statistic that more than fifty percent of the consumption is happening in these states. I will focus on these states first. By India, me, itni sari states hain. Out of those states, I will focus on these eight states first. Agar me in eight states ko tackle kar lunga, to fifty percent problem to pehle hi khatam ho jayegi. This is how you should use these things. Or agar aap isko sochoge bhi aise, to is fact ko retain karna bhi asan hoga. पहली चीज तो ये सेकेंड थिंग वॉट वुड है आप इसको आंसर में भी बेटर तरीके से लिख पाओगे 
ओके तो एप्लीकेशन भी इसकी आप बेटर तरीके से कर पाओगे सो दैट इज वन ऑल्सो इंक्रीजिंगली चिल्ड्रन आर टेकिंग टू एल्कोहल कंजम्पन दिस वॉज ऑल्सो हाईलाइटेड बाय द रिपोर्ट दैट इंक्रीजिंगली द चिल्ड्रन इन द कंट्री आर ऑल्सो टेकिंग टू एल्कोहल कंजम्पन सो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ सब्सटांस अब्यूज इन इंडिया नाउ लेट एस लुक एट वॉट आर द रीजन बिकॉज ऑफ इज सब्सटांस अब्यूज इज प्रोबेबली हैपनिंग इन इंडिया वॉट डू थिंक वुड बी द रीजन सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज पियर प्रेशर लोग जो हैं अपने फ्रेंड्स को देखते हैं कई बार स्टाइल मारने के लिए या कई बार ट्राई करने के लिए या एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं ऑल्सो इट इज पियर प्रेशर फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू द अर्बन सिटीज एंड द अर्बन नॉट द अर्बन सिटीज द अर्बन सेंटर्स ऑफ इंडिया एंड यू विल सी दैट इफ समन डज नॉट ड्रिंक और स्मोक then it is considered that that person is the odd one out in the group to kai bar ye jo odd one out ki feeling hoti hai uski wajah se bhi people take to substance abuse because people feel ki yaar agar mere friends sab drink karte hain aur main nahi drink karunga to mere ko alag tarike se treat kiya jayega as a result what happens is that people take to the peer pressure and peer pressure becomes one of the reasons which leads to substance abuse to pehli to aap ye cheez dimag mein rakh lijiyega that peer प्रेशर लीड्स टू सब्सटांस अब्यूज ओके सो दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस फॉर सब्सटांस अब्यूज इन इंडिया सेकेंड इज ग्लैमराइजेशन ऑफ सब्सटांस अब्यूज जिस तरीके से मूवीज में पॉपुलर सिनेमा में टीवी पर नेटफ्लिक्स पर जिस तरीके से सब्सटांस अब्यूज को ग्लैमराइज किया जाता है द वे the substance abused is glamorized on television in popular media in the life generally also creates a problem because that attracts the youth to taking up to substance abuse isse youth attract hota hai youth gets attracted to aap apne answer mein likh sakte ho that youth get youth gets attracted to substance abuse because of glamorization of these substances in the popular media and cinema next is increasing stress and loneliness so lot of people use substances such as drugs such as cannabis alcohol tobacco etc in order to bust their stress log isko stress buster mante hain कि इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है इससे हमारे दिमाग में टेंशन कम होती है सो इट लीड्स टू बस्टिंग ऑफ स्ट्रेस फॉर द पीपल इट इज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मेनी पीपल सब्सटांस अब्यूज एंड स्पेशली इन द अर्बन सेंटर्स आल्सो इट इज बीइंग सीन दैट पीपल आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली लोनली लोग बस अब आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप के दोस्त ज्यादा रह गए हैं ट्विटर के दो लोग ज्यादा रह गए हैं रादर देन इन रियल लाइफ सो people don't really have real life friends people have all social media friends people are becoming lonelier in life people are getting more stressed in life because of the work which they are doing so increasing stress and loneliness is also one of the reasons because of which people take to substance abuse significantly also india is at the the confluence of two major drug producing regions of the world अब इसको समझिएगा अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे इफ यू लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एंड अगर आप देखें तो इंडिया के ईस्ट में देर इज अ प्ले देर आर फ्यू कंट्रीज एंड इंडिया के वेस्ट में देर आर अ फ्यू कंट्रीज दैट आर द मेजर ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड तो मेजर ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया के ईस्ट और वेस्ट पे एग्जिस्ट करते हैं ईस्ट पे कौन एग्जिस्ट करता है वन इज अवर नेबर दैट इज म्यांमार ओके देन यू हैव थाईलैंड एंड देन यू हैव लाओ ओके so there are three major regions three countries which are on the east of india and they form a triangle this region of the world which produces major drugs of the world is organized in form of a triangle in form of myanmar thailand and lao and this is called as the golden triangle isko golden triangle bhi बोला जाता है दिस रीजन इज कॉल्ड एज द गोल्डन ट्रायंगल, विच इज द मेजर ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड 
okay so india is neighbored by the golden triangle and on our west we have the golden crescent hamare west pe golden crescent exist karta hai which includes our neighbors afghanistan pakistan and iran these are the three other major drug producing countries of the world and they are called as the golden crescent inko naam diya gaya hai golden crescent so we are at the cusp of the golden crescent and the golden triangle and therefore the a lot of lot of drugs pass through india india has become a transit zone for these drugs through pass क्योंकि यहां पे जो ड्रग प्रोड्यूस होता है इट गोज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इट पासिस थ्रू इंडिया एंड यहां पे जो ड्रग प्रोड्यूस होता है इट आल्सो पासिस थ्रू इंडिया एज अ रिजल्ट व्हाट इज स्टार्टेड टू हैपन इज दैट इंडिया हैज बिकम अ मेजर ट्रांजिट जोन फॉर ड्रग्स इंडिया हैज गॉन ऑन टू बिकम अ मेजर ट्रांजिट जोन फॉर ड्रग्स and therefore since india has gone on to become a major transit zone for the world india has also gone on to become a consumer to so india ab sirf transit nahi kar raha hai but india has also gone on to become a consumer of the drugs in the country to so, hum consumer bhi ban gaye hain hum ek transit zone bhi ban gaye hain and that is also one of the reasons because of which substance abuse is so high in india okay so i hope you remember this golden triangle on india's east the golden crescent on india's west and therefore india is at the confluence of these two major drug producing regions of the world and therefore india has not only become a transit zone but we have also become a major consumer of the drugs in the in the world okay so this is also something that can be highlighted by you apart from that it is the presence of drug syndicates in india drug syndicates ka kya matlab hai drug syndicates basically means that there are various groups which are operational in india criminal groups that are operational in india who are involved in drug trafficking those who are involved in sale and purchase of drugs and that is also something that can be highlighted you can think of some of the drug syndicates for example you can talk of the d company the daud company that is operational in india and is involved in drug trafficking in india so india is at the confluence of these two zones apart from that there are large number of drug syndicates which are present in india most of these drug syndicates are operational in north east part of india and which includes significantly the state of manipur manipur mein ek district hai kaun si district hai bataiye mujhe which district am i talking about there is one district called as more in manipur which has become a major conduit for getting the drugs from myanmar myanmar se bahut sari drugs jo hain wo more ke through इंडिया के अंदर आती है मणिपुर के थ्रू एंटर करती है इनफैक्ट फ्यू डेज बैक फ्यू मंथ्स बैक एन ऑफिसर ऑफ द आर्मी वाज कॉट ही वाज फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन ड्रग ट्रेड वो क्या कर रहा था कि इंडिया से कुछ जो शायद म्यांमार से ही वाज गेटिंग सम ड्रग्स इनटू इंडिया एंड ही वाज इन्वॉल्व इन ड्रग ट्रेड ओके सो और केमिकल ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व था सो दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी हाईलाइटेड एंड लास्टली यू कैन टॉक अबाउट वीक लॉ एनफोर्समेंट एज वेल सी इन इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ द ड्रग सिंडिकेट्स आर एक्चुअली हैविंग प्रॉक्सिमिटी विद द पॉलिटिशियंस ओके तो एक क्रिमिनल नेक्सस भी एग्जिस्ट करता है इंडिया में द क्रिमिनल ग्रुप्स और दीज ड्रग सिंडिकेट्स आर हैविंग द क्रिमिनल ग्रुप्स और ड्रग सिंडिकेट्स जो इंडिया में क्रिमिनल ग्रुप्स हैं या जो ड्रग सिंडिकेट्स हैं दे आर हैविंग जो क्रिमिनल ग्रुप्स हैं और ड्रग सिंडिकेट्स हैं उनका कुछ डीलिंग है पॉलिटिशियंस के साथ ब्यूरोक्रैट्स के साथ एंड देर आर वेस्टेड इंटरेस्ट विच आर इन्वॉल्व विच आर नॉट अलाउविंग अवर फाइट 
टू बी प्रॉपर अगेंस्ट दी ड्रग अब्यूज इन इंडिया वीक लॉ एनफोर्समेंट भी आप एक चीज कह सकते हैं दी पुलिस एजेंसीज इन इंडिया आर नॉट एडिक्वेटली ट्रेंड पुलिस एजेंसीज इन इंडिया आर नॉट एडिक्वेटली ट्रेंड विद रिस्पेक्ट टू दी ड्रग अब्यूज इन इंडिया और इसीलिए ये भी एक रीजन है कि इंडिया में ड्रग अब्यूज इतना ज्यादा हाई है ऑल्सो लीगली अवेलेबल सब्सटांसिस आर गेट वे टू ड्रग्स ये भी कहा जाता है दैट सम ऑफ दी सब्सटांसिस सच एज टोबैको और सब्सटांसिस सच एज एल्कोहल विच आर लीगली अवेलेबल आर नथिंग बट दे आर गेट वे टू ड्रग इंसान पहले इन सब चीजों को यूज करना शुरू करता है और फिर ड्रग्स को भी यूज करना शुरू करता है सेकेंडली देर आर वेस्टेड इंटरेस्ट एंड नेक्सेस ऑफ क्रिमिनल्स विद पॉलिटिशियन दिस हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देर इज शॉर्टेज ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इन इंडिया जो रिहैब सेंटर्स हैं उनकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है वेयर द यूथ और द पीपल दोज आर इन्वॉल्व इन सब्सटेंस अब्यूज कैन बी सेंट फॉर देयर रिहैबिलिटेशन और सो दैट उनको रिहैब में भेज के उनको वापस से लाया जा सके एंड लास्टली देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस एज वेल ओके सो देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस एज वेल अमंगस्ट पीपल पीपल डोंट रियली नो दैट अगर वो ड्रग को यूज करते हैं तो उनको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं ऑल ऑफ दोज थिंग्स पीपल आर नॉट वेरी अवेयर ऑफ दी दिलिटीज विच are available for the uh, leaving the drugs and for leaving these substances and inadequately trained police forces also remains to be one of the major things which can be highlighted by you theek hai so these are some of the challenges in curbing the substance abuse in india now what is the way ahead agar upsc aapse puchti hai what can be done in order to overcome substance abuse in india to aap apne answer mein kya likhenge One thing you can write down is that there is a need to remove the stigma attached to substance abuse. हमें कहीं ना कहीं जो एक stigma attached है substance abuse के साथ उसको हटाना होगा. We need to look at this problem of substance abuse in a more sensitive manner, and then only we will be able to pull the youth out of the country out of these things. So that is one. Secondly, strict vigilance and borders on uh, strict vigilance on the borders and deployment of the technology so that drug trafficking cannot happen through India. We need to to install surveillance cameras we need to install the infrared devices etc in order to detect the trafficking of the drugs through india also adequate training to enforcement agencies should be given with respect to the detection of the drugs they should be given adequate training to deal with these issues sensitively they should not just look this at this as a law and order problem but jo aadmi drug ya substance abuse mein involved hai usko thoda sa sensitive tarike se approach kiya jaye and stricter enforcement of the ndps act of 1985 government of india enacted an act called as the Na narcotics drugs and psychotropic substances narcotic narcotic drugs and psychotropic substances prevention and control and abuse prevention control and abuse act of 1985 which was enacted by the government iski bhi ek stricter enforcement hame karne ki zarurat hai isme kuch strict penalties di gayi hain which might even go up to death penalty to us case mein hame usko strictly enforce karne ki zarurat hai tabhi hum drug aur substance abuse ke menace ko india mein uh, deal kar payenge and secondly changes in the curriculum lastly changes in the curriculum to create uh, create awareness जो एजुकेशनल करिकुलम है इंडिया का उसके अंदर अवेयरनेस उसके अंदर चैप्टर्स इंक्लूड किए जाए ड्रग अब्यूज के बारे में सो दैट चिल्ड्रन बिकम अवेयर ऑफ दी साइड इफेक्ट्स एंड द प्रॉब्लम्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद ड्रग अब्यूज एंड सब्सटेंस अब्यूज सो दैट लेसर नंबर ऑफ यूथ इन द फ्यूचर टेक अप टू सब्सटेंस अब्यूज इन इंडिया ओके सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच कैन बी हाइलाइटेड बाय यू इन योर आंसर नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर द डे एंड दैट इज रिगार्डिंग the fssai norms okay the food labeling norms for the food standard safety authority of india have been changed jo food standard safety authority of india hai it is a regulatory body that has been created under the act the food standard safety act and that particular regulatory body is the body which is responsible for ensuring the safety of the food items which are sold in the market so first let us look at what is fssai and then we will come to the issue ki kya norms change kiye gaye hain see the food standard safety authority of india is the body that stands for fssai 
ओके सो फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द बॉडी विच इज देयर नाउ सेकेंडली इट इज एन अटोनमस बॉडी अंडर द फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ टू थाउजेंड एंड सिक्स इट इज एन अटोनमस बॉडी एंड इट इज अ बॉडी दैट हैज बीन क्रिएटेड अंडर द लॉ एंड दैट लॉ यू कैन रिमेंबर प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ टू थाउजेंड एंड सिक्स यूपीएससी कैन ट्राई टू आस्क यू दिस तो आपको यह याद रहना चाहिए कि यह दो हजार छह का एक्ट है कई बार यूपीएससी क्या करती है इसमें एक बहुत ऑब्वियस सी मिस्टेक कर देगी दे विल मेक इट टू थाउजेंड टेन या इसको दो हजार पांच कर देंगे और यह गलत ऑप्शन हो जाएगी मैंने अपनी एलिमिनेशन टेक्निक की क्लास में भी आपको यह लेक्चर में भी यह बताया था दैट अगर यूपीएससी बहुत ज्यादा कोई नंबर या ईयर के ऊपर कोशिश कर रही है घुमाने की तो आप मान लीजिए कि वो स्टेटमेंट गलत है ठीक है नंबर के बेसिस के ऊपर यूजली अगर वो घुमाने कोशिश कर रहे हैं तो वो स्टेटमेंट गलत है एनीवे नाउ इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसके कंट्रोल या उस वो इसको एडमिनिस्टर करती है दी फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ओके सो इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी दैट हैज बीन क्रिएटेड अंडर द एक्ट इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट हैज बीन क्रिएटेड अंडर द एक्ट इट इज एन अटोनमस बॉडी एंड इट फंक्शन अंडर द ओवरऑल सुप्रिंटेंडेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द फंक्शन ऑफ एस 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 ए आई फिर आगे चलेंगे वॉट आर द फंक्शन The first function of the FSSAI is that it frames or uh, the regulations to lay down the standards and the guidelines of food safety. तो ये regulations बनाता है जिससे कि standard determine होता है जिस uh, of the food safety in India. Okay, so the food safety standards are decided as per the regulations which are enacted by the FSSAI. So that is one. Second aspect is that FSSAI. ग्रांटिंग एफ एस एस सी आई फूड सेफ्टी लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन फॉर फूड बिजनेस अगर आपको इंडिया के अंदर फूड प्रोडक्शन का बिजनेस चालू करना है देन यू नीड टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम द एफ एस एस ए आई देयर इंस्पेक्टर विल कम दे विल इंस्पेक्ट योर प्रेमाइस दे विल इंस्पेक्ट द क्वालिटी ऑफ योर फूड प्रोडक्ट दे विल चेक द लेबल्स दे विल सी दैट वॉट एवर यू आर क्लेमिंग इज दैट राइट और रॉन्ग अगर वो गलत होगा तो आपको पीनलाइज भी किया जा सकता है आपके ऊपर कुछ पेनल्टीज लगाई जा सकती है को बैन भी किया जा सकता है आपने न्यूज में देखा होगा कि पतंजलि के खिलाफ ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई रीसेंट टाइम्स में यू वुड आल्सो यू वुड आल्सो रिमेंबर दी कंट्रोवर्सी विद रिस्पेक्ट टू मैगी जो टू मिनट्स नूडल है मैगी के उसके रिस्पेक्ट में भी एक कंट्रोवर्सी आई थी वेयर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस कॉल्ड एज एम was founded in maggi which is considered to be harmful for human beings so maggi was banned by the food standard safety authority of india okay so that is one laying down the procedures and the guidelines for laboratories jo bhi food testing laboratories india mein exist karti hain उनका क्या स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस उनको फॉलो करने चाहिए दैट इज आल्सो समथिंग विच इज हाइलाइटेड बाय द एफ सो प्लीज डू रिमेंबर दीज थिंग्स इनपुट्स टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग द पॉलिसीज़ विद रिस्पेक्ट टू फूड पॉलिसी ऑफ इंडिया या किस तरीके के कंजम्पन्स पैटर्न होने चाहिए इसके ऊपर ये गवर्नमेंट को भी इनपुट देते हैं पॉलिसी इनपुट का भी काम करते हैं तो एक तो रेगुलेटरी बॉडी का भी काम कर रहे हैं प्लस दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन गिविंग द पॉलिसी इनपुट विद रिस्पेक्ट टू द फूड सेक्टर इन इंडिया ऑल्सो डेटा कलेक्शन regarding contaminants in the food products and identification of the emerging risks okay so they also data they collect data with respect to the contaminants in the food products and identification of the recent trends emerging risks kya kya hai kuch ho sakta hai naye tarike ke colors ya naye tarike ke preservatives or some new kind of Uh, substances are now being used in the food which might not be fit for human consumption so that is also being highlighted by the food standard safety authority of india and lastly it promotes general awareness about food safety and food standards food safety or food standards ke upar ek general awareness bhi create karne ki koshish karte hain logo ke beech mein within uh, among the various stakeholders so that people are aware of their rights so that people are aware of what kind of food to consume what food not to consume and so and so forth okay so these are some of the functions of the food standard safety authority of india which you can look into now let us look at what are the changed norms to isme kuch norms change kiye gaye hain food labeling ke upar what is that 
वन इट इज सेज दैट द फ्रंट ऑफ ऑल द पैकेज फूड आइटम जितने भी पैक्ड फूड आइटम्स हैं चिप्स हो गए बिस्किट्स हो गए चॉकलेट्स हो गई आपके दीज प्रोटीन पाउडर्स कोई भी चीज आप बोल सकते हो राइट ऑल ऑफ दीज पैकेज फूड विच आर अवेलेबल इन इंडिया दे वो डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ कैलरीज एक तो ये टोटल नंबर ऑफ कैलरीज डिस्प्ले करेंगे सेकेंडली सैचुरेटेड एंड ट्रांसफैट्स वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड ट्रांसफैट्स आई होप यू नो दैट वॉट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन दैट पैक्ड फूड and the added sugar content and the proportion of the daily energy needs fulfilled by that food to kitna usme sugar hai kitna wo daily energy needs of an average individual meet karta hai salt content kitna hai trans fats kitne hain saturated fats kitne hain plus कैलरीज कितनी है ये फ्रंट ऑफ द पैकेज फूड आइटम्स पे लिखना होगा फ्रंट पे अभी तक पीछे लिखते थे छोटा सा कोने के अंदर बट नाउ दिस हैज टू बी पब्लिश्ड इन द फ्रंट ओके दिस हैज टू बी पुट इन द फ्रंट सब सेकेंडली कलर द न्यूट्रिएंट लेबल रेड इन द केस ऑफ एनर्जी फ्रॉम एडेड शुगर इज मोर देन टेन ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड बाई हंड्रेड ग्राम और हंड्रेड एम ऑफ द प्रोडक्ट एंड द एनर्जी फ्रॉम द ट्रांसफैट इज मोर देन वन परसेंट तो इसको ब्रेक करके समझते हैं देखिए ब्रेक करके क्या समझोगे कलर द न्यूट्रिय लेबल रेड जो उसका न्यूट्रिय लेबल है उसको रेड लेबल करना होगा इन केस द एनर्जी फ्रॉम एडेड शुगर इज मोर देन टेन परसेंट ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड अगर जो टोटल एनर्जी उस फूड प्रोडक्ट से मिल रही है इन टर्म्स ऑफ कैलोरी इफ मोर देन टेन परसेंट ऑफ दैट इज कमिंग थ्रू शुगर देन यू विल हैव टू लेबल इट इन रेड वाई इज दिस बींग डन दिस इज बींग डन इन ऑर्डर टू कंट्रोल डिजीजेस सच एज डायबिटीज ऑल्सो इट इज बींग इज बींग डन इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट पीपल डू नॉट कंज्यूम अ लॉट ऑफ शुगर इन देयर फूड्स पीपल विल कम टू नो जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट खरीदोगे जिसमें 10 परसेंट से ज्यादा कैलरी शुगर की वजह से आ रही है तो इमीजिएटली आपको पता चल जाएगा एंड यू वुड नो दैट इट इज नॉट अ हेल्दी फूड सो इट विल डिसुएड द पीपल फ्रॉम कंज्यूमिंग दीज अनहेल्दी फूड्स इसकी वजह से लोगों में भी थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट होगी इसकी वजह से ये जो ऊपर के कैलरीज और ट्रांसफैट्स और फैट्स की वजह से भी पीपल विल Now know that what food they are consuming, what is the amount of trans fats, what is the amount of saturated fats, and accordingly they can take a decision whether they want to consume it or not. Labeling sam nahi hogi, to sabse pehla unke upar usi ki nazar jayegi, and then they would be able to decide should we consume it or not. And lastly, symbol of vegetarian food from green circle to a green triangle. देखिए अभी तक जो वेजिटेरियन फूड होता है उसको किस तरीके से बनाया जाता है वेजिटेरियन फूड के ऊपर लेबल बनाया जाता है कुछ ऐसा आपने देखा होगा ठीक है और जो ऐसा कुछ लेबल बनाया जाता है उसके ऊपर ठीक है और जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है उसके ऊपर कैसा लेबल बनाया जाता है उस पर एक ब्राउन कलर का लेबल बनाया जाता है कुछ ऐसा अब अगर कोई आदमी कलर ब्लाइंड है इफ समन इज कलर ब्लाइंड हाउ विल दे डिटरमिन वेदर द फूड इज वेजिटेरियन और द फूड इज नॉन वेजिटेरियन हो सकता है वो नॉन वेजिटेरियन फूड को वेजिटेरियन समझ के खा जाए सो देयर फोर नाउ वॉट दे हैव डन इज दैट वेजिटेरियन फूड विल नॉट बी अ सर्कल अलोन बट वेजिटेरियन फूड विल एक्चुअली बी पुट इन टू अ ट्राइंगल ऑफ ग्रीन कलर तो एक ट्राइंगल में उसको रखा जाएगा जिससे कि उसको डिस्टिंक्टली बताया जा सके फ्रॉम द शेप कोई कलर ब्लाइंड आदमी भी उसको देख के बता सकता है दैट वेदर द फूड इज वेजिटेरियन और वेदर द फूड इज नॉन वेजिटेरियन दैट आई एम गोइंग टू कंज्यूम सो दीज आर सम ऑफ द चेंज नॉर्म्स यू नो द इंप्लीकेशन ऑल्सो बार बार मैं ये बात बोल रहा हूं कि करंट अफेयर जब आप पढ़िएगा तो उसकी इंप्लीकेशन भी समझिएगा सिर्फ करंट अफेयर एज ए न्यूज में पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा That's why I also say that you need a mentor or a teacher in order to learn the current affairs. Okay, so that is also something which is there. Now, what are the challenges with respect to the functioning of the FSSAI? ये समझ लेते हैं. Overall, Food Safety Standards Authority of India के challenges क्या हैं with respect to their functioning? So one is that the unorganized food sector is exempted from FSSAI ambit. जो unorganized small 
मैन्युफैक्चरर स्मॉल जो वेंडर्स हैं दे आर आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द एफ एस एस ए आई एंड देर फोर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रेगुलेट दैम वन सेकेंडली देर इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ लेबोरेटरीज देर आर नॉट एन ऑफ लेबोरेटरीज दैट आर प्रेजेंट इन इंडिया इन ऑर्डर टू एंश्योर द टेस्टिंग ऑफ द फूड सो फूड इंफ्रास्ट्रक्चर लेबोरेटरीज आर नॉट प्रेजेंट इन एन ऑफ नंबर इन इंडिया देर इज शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड मैन पावर फॉर द एनफोर्समेंट एंड लाइसेंसिंग तो फूड एफ एस एस ए आई के पास एनफ नंबर ऑफ लोग नहीं है एनफोर्समेंट ऑफिसर्स नहीं है जो कि जाके फूड की क्वालिटी इंस्पेक्ट कर सके और इन स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स कर सके सो वी नीड टू फोकस ऑन रिक्रूटिंग मोर पीपल वी नीड टू फोकस ऑन इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग मोर पीपल फॉर द फूड स्टैंडर्ड्स एंड द सेफ्टी अनदर इज दैट मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन विच आर गिवन बाय एफ एस एस ए आई आर prescriptive in nature they do not necessarily penalize also the process is cumbersome and lengthy for the approval and that delay the pre launch approval for the products so products ko approve uh, pre launch ke andar kai bar jo process hai wo itna zyada slow ho jata hai food standard safety authority ka that the pre launch of the food pre launch approval of the food becomes very difficult and it creates problems for the food manufacturers differences of opinion between the fssai and the food processing industry jo food processing ministry is not the industry food processing ministry jo hai उसका मैंडेट क्या है दैट इज टू प्रमोट फूड प्रोसेस फूड्स इन इंडिया जितना ज्यादा प्रोसेस फूड्स इंडिया में कंज्यूम हो उतना ज्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का मैंडेट सर्व होगा बट द प्रॉब्लम इज दैट द एफ एस एस ए आई इज ट्राइंग टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द प्रोसेस्ड फूड इन इंडिया एंड देयर फोर बोथ ऑफ देम आर एट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर लॉट ऑफ टाइम्स एंड लास्टली देर वॉज अ कैग रिपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट विच सेट दैट लाइसेंसिस वर इशूड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट इन मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द केसेज जो लाइसेंसिस फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया देती है कंपनीज को या फूड मैन्युफैक्चरर्स को इन मोर देन 50 परसेंट ऑफ द केसेस दीज लाइसेंसेस वर बीइंग गिवन विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर माइंड और डॉक्यूमेंट्स के बिना किया जा रहा था सो दिस इज आल्सो समथिंग दैट कैन बी हाईलाइटेड बाय यू विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनिंग ऑफ द फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड देयर फंक्शनिंग एंड द चैलेंजेस राइट so i hope that you like this lecture today and uh, you can go and like my video you can subscribe to our channel also guys uh, I, as i told you my course on internal security has already been launched on the plus platform so please go and enroll there aur maine aapko ye bhi bataya tha agar aapko an academy plus ki subscription chahiye to mera course code yaad rakhiye ga that uh, referral code yaad rakhiye ga that is jg and you will get 10% discount on the subscription the 35000 rupees course will be available to you for 31500 or jo 56000 ka course hai that will be available to you for 50400 so do use my course code jg and you will be able to get 10% discount thank you so much and keep commenting and liking the video koi bhi aapke comments ho issues ho i am always uh, available and i would be more than happy to answer your queries all the best thank Thank you so much.